So today, napag-isipan kong lumabas. Um, first time ko gagawin na lumabas dito mag-isa. Malapit lang naman yung mall, pero magta-taxi ako kasi sobrang init din ngayon sa labas, lalo pag tanghali. And uh, inisip ko maghanap ng mic para dito sa camera kasi sobrang okay yung audio niya. Pero para mas maganda yung audio and maghanap ako ng ilaw dahil habang wala pa tayong ring light. Kasi sa Pilipinas ko talaga balak bumili ng ring light pag uwi. So for now, maghanap po tayo ng improvised ilaw and maghanap tayo ng mic for the camera. Nakain na rin pala ako ng lunch kasi hindi pa ako kumakain ng lunch. Let's go. Sa labas na ako ngayon, mag-isa ako. Dito, hindi masyadong nakakahiya mag-vlog or kausapin yung camera mag-isa. Kasi, wala naman masyadong Pilipino at wala namang makakilala sa'yo. Kaya okay lang. Dito ako nag-aabang ng taxi. Usually, may pumapasok naman dito sa loob ng area namin. Pero dahil mukhang wala, maglalakad ako dun. Sabi yung init. Mahapdi siya sa balat. Pero ang maganda, hindi naman siya malagkit. Dahil hindi ka papapawis ng malagkit. So papara tayo ng taxi para pumasok siya dito sa area na to. Malapit lang yung Mosref dito. Siguro mga 3 um, minutes away. As in, nandiyan lang siya sa kabilang kanto. Pero medyo malayo-layo siya kung lalakarin. Kaya, at mainit. Pero kung gusto mo lakarin, pwede naman. Medyo matagal nga lang. Hindi din ako sa mall. Dalis ko lang nakarating. Medyo matagal lang doon sa traffic light. Pero siguro akit mo lang sa pinakataan sa food court para kumain. Kasi nagugutom na ako, hindi pa ako kumain. Grabe kakain ng mag-isa. Kung kilala ko ng mga kaibigan ko at mapapanood nito, for sure magbulat kayo na mag-isa ako ngayon at kakain ako mag-isa sa food court. Dahil hindi ko yun kayang gawin. Alam nila yun. Merong aquarium na malaki dito sa mall nila. Ang saya. Pwede ako dyan mag-work sa loob. Mermaid. Alam ng mga kaibigan ko na isa sa mga pinatatakutan kong gawin ay kumain mag-isa. Kahit wala namang mga ano sa akin. Pero, ewan ko, meron kahit ngayon kinakabahan ako. Meron akong fear habang nagsasalita ako ngayon. May kaba sa puso ko. Ewan ko kung naririnig niyo ako na maayos kasi wala pa tayong mic na nabibili. O parang lapel na ibibigit dito. Pero yun nga, yun yung isa sa mga kinatatakutan ko or isa sa mga kinakabahan na kong gawin ay yung kumain mag-isa tapos makita ko ng mga tao na kumakain mag-isa kasi pakiramdam ko kapag, gin kapag ginawa ko yun at may nakakita sa akin isipin nila ang lungkot naman ang buhay nito gawawa naman siya mag-isa lang siya, wala siyang friend wala siyang kasama, pero sa totoo lang tignan nyo si kuya, sinisilip niya ako. Ang Diyos sa likod ko. <laughs> Na-curious siya. Sabi niya siguro, sino ka nakausap nito? Weirdo naman na itong babaeng ito. Pero yan, matutunaw na yung ice cream ko. 
pero yun nga, isa sa mga ito yung mga isa sa mga alam nila na hindi ko kayang gawin personally. Pero tingnan nyo naman, ito mga sabay ko, dito ako magpo sa area na to para hindi ko rin makin na mag-isa ko pa din sa buhay na to. Artista na si Kuya, charat. Tignan nyo, hindi lang ako mag-isa. Kita nyo naman, may mga ibang tao na mag-isa din. So, okay lang siya. Kaya kumain na tayo. Ayun, nanonood sa akin. So, feeling ko dyan na judge na lang po. <laughs> yung mga crew dito sa gilid. So, kaya natin sila. Tayo kumain na lang. Yun din yung gusto kong maalis. Kasi palagi kong sinasabi na wala tayong pakailan sa kahit anong kasabihin ng ibang tao. Pero alam mo yun, nandun pa rin yung fear. Kasi kung wala ka na talagang pakailan, kagaya nila ate na nanonood or parang kung nahihiya ka or kung iniisip mo na ala, baka kung ano iniisip nila. Ibig sabihin, meron ka parang pakailan. So yun yung gusto ko maalis sa akin na as in totally. Not to the extent na wala ka na talagang pakiilang na may natatapakan kang tao, na meron kang hindi maganda ng nagagawa, na parang nagiging, alam mo yun, parang manhid ka na, hindi mo napapansin mo yung mga nakasaktan ka ng tao. Hindi naman ka. Bakit ibalasan yung spaghetti nila ngayon? Okay, ako panood ng mami ko to. Ang sasabihin niya, kumain ako ng balat. Sorry nga, kailangan ko lang talaga ng balat. Patawas na akong kumain. Ngayon, hindi ko pinlano mag-isip. Pero, syempre, kasama na dun yung Kapag ka mag-isa ka, nawapaisip ka ng content. Yun din yung isang advantage kapag wala kang social media, wala kang pinagkakabal ang iba. Mas parang mas higitin creative ka kasi mas nakapag-focus ka mag-isip. Bakante ko sa yung utak mo. So ngayon, ang dami-dami pumapasok sa isip ko kung ano yung mga pwede kong gawing video. Dahil wala naman ako social media amounts. Let's go, let's go. Wala na akong lipstick. Ngayon, maghahanap na ako ng um, lapel or parang extension para mic para dito sa camera. Sana meron akong mura, mahanap na mura kasi syempre mall to so I don't think meron akong makikita. Ito tingnan natin mga gadgets, mobile. Ito muna yung nating pasok. Wala silang stock doon so maghahanap ako sa iba. Actually isa na lang yung mapagtitinginan ko dito kasi maliit lang naman tong mall na to. Pero, ito try natin. Pero, for sure, mas mahal doon. Yung nakita ko, wala silang stock. Pero, nasa 300 dirhams na daw. So, medyo pricey na siya. Pero, ito try natin sa iba. Wala rin sila dito sa malaking um, shop na to. Nung hinahanap ko, wala daw silang kahit anong mic. Hindi ko alam kung mag-iikot pa ako o uuwi na ako. Depende pa. Tayo. Wala akong nabili kahit isa. Lahat sila. Walang mic. Kaya uwi na lang ako kasi medyo nahihilo din ako. Mainit. Sakay na akong taxi. Murur 23? Hello. No? Yes, yes, sure. Oh. Why not? I thought you said no. No, I'm saying hello. Oh, hello. I'm saying hello. <laughs> your, your camera and mobile is... I like 
You like? Yeah. <laughs> it's good, no? Yeah, it's good. When you buy this? My mom bought it for me. Oh, so first night, second night, third night? Uh, in Saghi Street. Mm -hmm. Sorry? Saghi. Oh, I think uh, we this went one. to the other side. This one is at the back. In front of a Filipino school? Wala ako sa ibang daan dumaan si Kuya. Hindi ko alam kung saan siya dumaan. Uh, there, uh, at the last, last street, we go right. Kung tama ako, sana tama ako. What I know is on the other side. This one is at the back side. That's why I'm lost. It's my first time to go out alone. <laughs> yeah, here only at the back. Here. Thank you. No, it's okay. Oh, thank you. Thank you. Yes, I'm successful. I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. to the house. I'm going to go to the house. to the Ang gate namin ay may password. Yan. Pero siyempre, hindi nyo may kita kung ano yun. Password namin, ang dilim na, sa taas na lang ulit. Ay, successful lang. First, labas natin ng mag-isa lang tayo at wala tayong kasama. <sighs> so, ngayon, storytelling na tayo. Um, siguro, ang realization ko sa ginawa ko today, maliban sa paghahanap ng camera mic, ay ang pagkain mag-isa. Nung lumabas ako kanina, inisip ko na na kakain ako mag-isa. Alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya yon. Iniisip ko pa kanina, nagdadalawang isip pa ako kung itutuloy ko ba na kumain mag-isa, kakain ako mismo doon, dine-in. Nung tinanong pa lang ako sa Jollibee, ni Kuya sa Jollibee kung ma'am, dine-in or take-out. Medyo matagal akong sumagot. Pinag-isipan ko kung dine-in ba talaga. Or, i-take out ko na lang. Kakain ba ako habang naglalakad. Or, after ko na lang bumili nung kailangan kong bilihin. Tsaka, ako bibili ng food para i-take out at dito kainin sa bahay. Pero, inisip ko, una, hindi ko kailangan matakot. Wala naman mga ano sa akin. Kakain lang naman ako mag-isa. Second, eh ano naman, kung kumain ka mag-isa, dapat wala kang pakialam sa kung ano sasabihin ng ibang tao. Like, kagaya nga nung sinabi ko kanina, na ako isipin nila na baka wala tong kaibigan, ng loner naman nito. Alam yon parang it's all in the mind. Tsaka, parang feeling ko, that time na tinitignan ako, parang dun na-judge ako. Pero, sa totoo lang, Parang ako lang naman talaga yung nag-iisip nun. Dahil ganun yung tingin ko dun sa mga tao na nakikita kong kumakain mag-isa. Pero ang kapatid ko na gagawa niyong kumain mag-isa, marami akong kilala na kaya nilang kumain mag-isa sa mall, sa labas, na hindi nila kailangan ng kasama. Ito yung nakakatawang natawa ko sa usap namin ng kapatid ko. Nung tinanong ko siya na, parang kaya mo kumain mag-isa? Sabi niya, oo, oo. Parang, bakit naman hindi? Kakain ka lang naman mag-isa. Ano, pag kumain, kailangan by group. <laughs> Alam mo yun? Kasi, may point, di ba? 
Pag kailang, kung siguro pagkakain kayo sa bahay, magkakasama kayo ng family mo, oo, kailangan nyo by group kasi sabay-sabay, mas masaya kumain ng sabay-sabay. Masaya kumain pag magkakasabay kayo ng, ng family mo, ng friends mo. Mas masaya kumain kapag marami kayo nag-aagawan, di ba? May ganun nga na, na parang saying. Pero, may times na kakailanganin mong kumain mag-isa. Hindi all the time meron kang mga kasama. Mix emotions, nakakain ako mag-isa. Kasi sobrang ito talaga yung isa sa pinaka kinatatakutan kong gawin at pinaka nahihiya akong gawin. Na kung tutuusin, bakit ako matatakot? Bakit ako mahihiya? Wala namang mga ano sa'yo. Hindi ka naman nila kilala. Eh ano naman sa kanila? Eh ano naman sa'yo kung kumakain ka mag-isa? Actually, inisip ko nga eh, yung mga nakikita ko sa mall, for example, um, kumakain sila mag-isa. Hindi ko sila kilala. Wala. Parang, ngayon ko lang na-realize, hindi ko naman sila pinansin. Hindi ko naman sila pinag-isipan na, hala, wala tong friend, hala, loner naman nito, kawawa naman to, lungkot ng buhay. Swear, parang nung mga times na yon, wala naman ako naisip na gano'n sa kanila. Pero, kapag ka, kunwari, kaibigan ko or kakilala ko yung nakita ko, meron akong thinking na gano'n eh, na gustong-gusto kong alisin na dahil marami rin akong friends, marami akong kilala na kaya nilang kumain mag-isa and there's nothing wrong about it. Kasi wala naman talaga. Pero alam ko, marami din kayo na kagaya ko kung nanonood ka, na kagaya kita, na takot kang kumain mag-isa, nahihiya kang kumain mag-isa, nahihiya kang lumabas mag-isa, nahihiya kang mag-mall mag-isa, nahihiya kang mag-shopping mag-isa, nahihiya kang pumunta sa arcade mag-isa, nahihiya kang gawin yung mga bagay na mag-isa. Just like me, it's time na gawin natin yung kinatatakutan natin, yung isa sa feeling natin hindi natin kayang gawin. Ang babaw eh, no? Na parang sa pagkain lang. Pero, dun ka magsisimula. So, kung ngayon, pinapanood mo to at kagaya kita, na may fear of being alone, I think, ito na talaga yung start para buksan natin yung isip natin and buksan natin yung heart natin, maging open tayo and na matanggap natin na it's okay to be alone. Na maging masaya ka na mag-isa, hindi yung magre-rely ka sa ibang tao para lang maging masaya. Kasi eventually, lahat ng tao na meron ka na nasa paligid mo, pwedeng mawala yan eh. Kasi nga, diba, the only thing constant in life is change. Lahat ng meron ka, lahat ng tao na nasa paligid mo, pwede silang mawala, pwedeng mabago yung mga yan. So, kung sa kanila ka magre-rely ng happiness mo, kapan mo, kapan mo, baka hindi mo ma-handle. So, ngayon pa lang, I suggest, aralin natin kung paano maging masaya alone. Hanapin natin kung saan tayo mag-e-enjoy na sa isang bagay na masaya tayo na ginagawa yun, na hindi natin kailangan ng kasama. It's important for you to look and to seek for something na magiging masaya ka na kahit ang lungkot nung, ng place, ang lungkot ng mood kasi sabihin natin nasa mall ka, mag-isa ka naglalakad ka, nagsashopping ka pero parang may kulang piliin mo maging masaya hanapin mo yung isang bagay na pwede mong gawin na mag-isa ka pero masaya ka kasi again, people just come and go So, better to find the things that makes you happy. Ayun, yun lang naman. Mukhang mababaw kasi dahil sa pagkain ko lang naman to nagsimula. Pero naisip ko lang kasi, kung kagaya kita, comment down below kung ano yung ishare mo sa amin, ishare mo sa akin, kung ano yung mga moments mo na ganun, na natatakot ka, niya ka mag-isa, yung mga ganun. And dahil nabanggit ko yung pagde-deactivate ko about my social media accounts, um, i-upload ko yun separate video part 2 nito. So, this one will be the part 1 and then yung, yung reason kung ba't ako deactivate ng social media accounts will be the part 2. 
So, kung gusto nyo rin malaman kung bakit, click nyo yung, yung link below sa description box. Lalagay ko dun. So, thank you guys for watching this vlog. Sobrang masaya ko today sa nagawa ko, sa na-accomplish ko, na kahit talagang napakababaw naman na sa pagkain lang sa na mag-isa. Pero ako kasi naniniwala ko na walang mababaw sa isang tao. Kasi kanya-kanya, sa akin, sa inyo baka mababaw pero sa akin big deal yun. Or baka posibleng yung dinadala yung problema or yung fear nyo ang babaw for me. Pero sa inyo, big deal yun. Kaya, huwag tayo mag-judge ng tao, guys. Kasi magkakaiba tayo ng mga kinikerry na problem. So, kakaiba tayo ng ng personalities. Kaya, always try to understand. And in fairness, sobra kong na-enjoy tong usap-usap segment lang na to. And parang nare-release din yung mga gusto kong sabihin in mind, in heart. Ayun. Yun na yun. If okay sa inyo yung mga ganitong segment or videos, click the like button and then, yun nga, comment down below, share nyo rin yung mga experiences nyo na kagaya nung sa akin. Share this to your friends, kasi baka parehas, kung hindi man kayo ganun, share nito sa friends nyo, baka parehas din kayo, parehas din, baka parehas kami. I'll see you guys on my next video. Thank you for watching! Don't forget to subscribe! Bye!